Voltamos com o Jogo Aberto Bahia para Bahia e Sergipe, com a presença do presidente Marcelo Guimarães Filho. Com certeza esse trânsito de Salvador atrasou um pouco o presidente, mas vamos aproveitar o tempo que a gente tem ainda para conversar com o presidente Marcelo Guimarães Filho, que está aqui com a gente para bater um papo. Tudo bom, presidente? Tudo bem, Satisfação. Deus, como, Como é que foi a coletiva hoje de manhã? Foi ótimo, foi ótimo. Tivemos aí condição de explicar para o nosso torcedor, aliás, através da imprensa, né, que estava lá presente, as ações que a gente fez até 2012, dos últimos quatro anos, e agora para frente para o ano que vem. O balanço que você fez desse campeonato brasileiro, presidente? Olha, eu prefiro ficar, Dito, com o segundo turno. Eu acho que no, no saldo final, ou seja, do, do campeonato, a 15ª colocação não foi positiva, mas o segundo turno foi muito positivo. Ficamos em quinto lugar no segundo turno, então o saldo final, o término do trabalho com o Jorginho foi bom. A nossa expectativa é que, ele, que a gente consiga renovar para manter esse trabalho no ano que vem. E o que é está que pegando para a renovação do contrato do técnico Jorginho? Eu acho que pouca coisa. A gente conversou logo depois do jogo, ontem ele estava com a família, anteontem ele era na segunda. Ontem a gente voltou a conversar por duas ou três vezes. É, hoje o, o Paulo está acertando alguns detalhes finais. Essa coletiva que a gente fez atrapalhou um pouquinho, mas eu acredito muito que a gente consiga fechar. Não dá para dar a certeza final, porque depende também dele, mas eu acredito que vamos chegar a um consenso. Vamos, vamos ver só o início da entrevista coletiva, nós vamos é, passando é, depois do nosso jogo aberto Bahia, só o iniciozinho aí da entrevista coletiva hoje, concedida pelo presidente Marcelo Guimarães Filho, gestor de futebol Paulo Angioni. A possibilidade de mudança do, do sistema, mas pouco provável. Nós temos que nos adequar ao sistema que existe. E por isso o processo da reconstrução do Bahia. Quer dizer, desde que eu aqui cheguei, eu dizia que lá atrás que um dia a gente ia ter a necessidade de trabalhar com a base. É, e a cada dia que passa, chega mais o um, um momento para isso. É porque você só pode se sustentar nesse cenário é, criando suas próprias forças. E eu sempre disse que a cada ano que passasse o Bahia ia menos para o mercado, porque eu visualizava na frente o aproveitamento da base. E o momento é esse. Eu acho que a forma que a gente tem de competir é fortalecer ainda mais os nossos próprios produtos. Está aí, portanto, o gestor de futebol do Bahia, Paulo Gione, que fica. Que fica, que fica conosco aí. Eu acho que o trabalho, o saldo do trabalho, desde que ele chegou aqui, é positivo junto com a gente. Então a ideia é manter esse, esse, esse processo de crescimento do clube e ele é peça importante. Presidente, é, falamos ontem aqui com o Carlos Falcão, vice-presidente do Vitória, sobre receita para 2013. Ele disse que a receita dele vai ser a mesma ou um pouco só mais do que foi em 2012. A receita do Bahia melhora? Como é que fica? Não, é por aí. Mas eu acredito muito que a gente possa crescer um pouco mais a nossa receita a, agora em 2013. Com o advento da Fonte Nova. Eu acho que é esse o upgrade que a gente deve ter. É, mas também não é nada, vamos dizer assim, que cria uma expectativa muito maior no nosso torcedor. As nossas finanças vêm melhorando muito a cada ano. A gente, é, os torcedores aí, vocês da imprensa, é, não tem noticiado atraso de salários, etc. Isso a gente tem conseguido é, regularizar, mas é um, um trabalho também a médio e longo prazo. É, o orçamento nosso é apertado, mas já é um orçamento hoje muito melhor do que foi há três ou quatro anos atrás. Esse orçamento, eu vi você reclamando é, que o Botafogo está à frente do Bahia, alguns outros clubes à frente do Bahia. O que é que o Bahia pode fazer para melhorar esse orçamento para o ano que vem? o Bahia já fez, a gente contratou uma das maiores é, consultorias esportivas do Brasil esse ano. Fizemos um estudo é, para apresentarmos à Rede Globo, notadamente à Rede Globo, né, mas CBF, etc., que é patrocinadora do futebol é, do Brasil, é, que a gente precisa estar em outro patamar de receitas, né? então a gente vai fazer essa, essa cobrança aí ao longo do ano, não, não prometo que a gente vai conseguir nenhum tipo de mudança radical, mas a gente está se posicionando de maneira diferente no mercado nacional. Presidente, o ataque do Bahia realmente não foi competente no Campeonato Brasileiro, o time 38 jogos marcou apenas 37 gols, não conseguiu fazer nenhum gol por, por partida na média. Quem fica e quem sai? Esses jogadores, principalmente os jogadores do ataque. É, eu acho que a gente no, no, no segundo turno teve um bom desempenho é, no, no, no geral, mas realmente o ataque, como você colocou bem, é dito, é, os números mostram isso, não dá para fugir dos números, não teve uma, um bom desempenho. Então, o nosso foco são fazer contratações, é fazer contratações pontuais, né? o, mas o ataque tem uma. Uma, assim, uma atenção especial nossa, porque 
nós temos o Souza e os outros atacantes é, que a gente trouxe não se houveram bem aqui no clube, então essa vai ser uma atenção especial nossa, mas nós temos uma base, que eu acho que isso é importante, tem dois anos que a gente vem mantendo essa base, é, eu repito que o desempenho no segundo turno foi, foi excelente, o que mostra que essa base tem ainda muita coisa a dar, é, com os atletas das divisões de base que vem se destacando muito, e agora eu acho que com o Jorginho, que tem uma filosofia de aproveitar melhor esses atletas, eu acho que a gente vai conseguir colocar, eu, eu cito por exemplo o exemplo do Jussandro, né, que é um atleta que sempre esteve à disposição do grupo, mas o Falcão tinha a sua convicção que a gente tem de respeitar, de que o, o, o Jussando não, não deveria ser, ser sido aproveitado e não foi, depois que o Jorginho chegou, colocou o garoto e o garoto rendeu, então a nossa política é colocar os garotos à disposição dos treinadores mas é preciso que o treinador também entenda que precisa colocar esses atletas para jogar. Eu falo dos atletas da base. E eu acredito que nós vamos ter isso com o Jorginho. Pelo que você está falando aí, está dando a entender que o Jorginho está fechado para o ano que vem, que o torcedor pode ficar tranquilo, que essa conversa, essa saída do presidente ontem para São Paulo, parece que já está fechada aí com o técnico Jorginho. Agora, no jogo de ontem, que eu reparei também, que o Anderson Talística está pronto para jogar no profissional. É, essa é a minha opinião também. Ele é um atleta que você percebe que ele é diferenciado realmente dos outros, o jeito de pegar na bola, né, sua postura em campo. É um atleta que tem chamado a atenção de, de, do, do Brasil inteiro e eu acredito muito que ele tem é, lugar aí nesse time na posição mais ou menos ali do Helda, né? É um atleta realmente diferenciado. Presidente, quem fica, né? Quem é que você já mandou embora? Quem é que não, não fica de jeito nenhum desses que tem contrato vencendo agora no fim do ano? Bom, assim, de maneira rápida para você e para os nossos telespectadores, Dito, eu posso dizer assim, os atletas, a grande maioria dos atletas que tem o seu contrato encerrando em dezembro, não ficam, né? Teria alguma assim é... que você lembra que vai ficar? Vai ter o contrato fechando, a gente vai tentar negociar. Tem, tem algumas análises que Lulinha. a gente vai fazer. Lulinha, por exemplo, termina agora, mas é, 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 a gente vai analisar, mas não sei se nós vamos conseguir mantê-lo, aí por uma questão também orçamentária. Nós temos o Fabinho. É porque o Corinthians pagava a parte do Exatamente. salário, já não vai pagar já não mais. Vai pagar. Então, teria que compor. Teria que compor, então é difícil uma composição ali com ele. É, nós temos o caso do Fabinho, por exemplo, que é um atleta que às vezes até foi contestado, mas o aproveitamento dele durante um ano, é, a nível de, de, de estar à disposição do grupo ou de entrar sendo sacrificado até algumas vezes em outras posições, mas é um atleta que tem um aproveitamento excelente a nível de, de estar à disposição do grupo, e a gente analisa também essa possibilidade, mas também cai na questão orçamentária, mas os outros atletas que terminam o contrato, tipo Ciro, é, tipo, eu tenho que puxar pela memória aqui, Elias, Elias Jones. Ciro, Jones, etc. O Jones a gente vai analisar, mas é, é grande Coelho. Coelho, que termina o contrato agora, também deve seguir o seu, seu caminho. Certo, e contratações, presidente, vai buscar onde essas contratações já que é, o recurso financeiro do Bahia já não é tão grande assim. É, aí a gente vai, é, com a chegada do Jorginho, a gente espera né, que, que se concretize hoje, sentar com o treinador, temos é, que fazer contratações pontuais, não quero prometer aqui para o nosso torcedor, para a sua imensa uh, audiência, que a gente vai fazer contratações a manchês, ou seja, vamos fazer vários jogadores, não é isso, o torcedor tem a consciência de que a gente está com o pé no chão nesse primeiro é, semestre, nós temos uma base, vamos reforçar o time sim, mas talvez jogadores é, que venham de times um pouco menos conhecidos, como foi o caso, por exemplo, do Helder, né, que chegou e deu certo, mas com mais critério, com a ajuda do Jorginho também nesse planejamento, a gente pretende fazer essas contratações. De onde? Já fechou, não? Não, mas eu tenho um encontro hoje, né, um furo aqui do seu o seu telespectador, a gente tem um, um encontro hoje com o, o, o Jodilton lá do Bairro de Feira, eu acho que a gente deve sacramentar isso hoje, eu pretendo poder anunciar já hoje, talvez, ou amanhã a permanência do Dionis. Zé Roberto e Kleberson ficam. Zé Roberto e Kleberson ficam. É, Zé Roberto é um caso, também nesse estudo de aproveitamento que a gente tem, ele foi um jogador que esteve sempre à disposição, no melhor momento nosso no segundo turno, foi o momento que ele mais jogou, mas é evidentemente que por todo o histórico do Zé, é, pelo que ele fez durante sua carreira, é um atleta que pode render muito mais, ele sabe disso, a gente vai fazer essa cobrança de maneira mais específica para ele, mais rigorosa, para que ele renda nesse, nesse segundo ano junto com a gente aqui, o que ele pode render, e o Kleberson também fica. Presidente, tempo curto, é, Bavi, né? primeira divisão, depois de 10 anos, é, vai ser bom, você acha assim? Eu perguntei isso ao Carlos Falcão ontem também, para um empurrar o outro, <risos> tá vendo o outro na frente, quer alcançar, isso é bom? Vai, vai, vai ser bom, é ótimo a gente ter os dois clubes na primeira divisão, fortalece a Federação Baiana de Futebol, fortalece a imprensa, fortalece o futebol baiano, é, eu crio um parâmetro positivo, né? porque é um, um clube, o nosso maior rival, que tem ali um poder econômico parecido com o nosso, então nós disputamos muito ali... É, em pé de igualdade, então a rivalidade dos torcedores aumenta, é muito importante. Eu é, não vou dizer que torci por Vitória, evidentemente, que como torcedor do Bahia você não consegue torcer por rival, mas o resultado final do, do Vitória ter ficado foi bom para o futebol da Bahia. Certo, para a gente fechar aqui, é, Fonte Nova, é, 
quão bom vai ser o Bahia voltar a jogar na Fonte Nova, esse recurso. O Bahia vai ganhar em torno de 12 milhões para jogar em 2013 é, na Fonte Nova? É, é, em torno de, de, disso, o recurso que a gente vai, vai receber acresce muito nossa receita. É, é importante voltar a jogar em nossa casa, alguma identificação toda de vocês na imprensa, de nós torcedores, nós dirigentes com a Fonte Nova. Eu acho que foi lá onde a gente viveu talvez os nossos melhores momentos é, do, de toda a história do clube. Eu estou muito feliz de poder voltar lá, vai ser um marco importante no sentido de o Bahia continuar crescendo como vem nesses últimos quatro anos.